மார்க் எனக்கு குறைஞ்சிருக்குது சார் அப்படின்னு நினைப்பவர்களுக்கும் எனக்கு விஐடியில் சீட்டு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு நினைப்பவர்களுக்கும் அமிர்தாலும் ஆல்ரெடி ஒரு பெர்சன்டைல் நான் வச்சுருக்கிறேன் அந்த பெர்சன்டைல வச்சுக்கிட்டே வெயிட் பண்ணலாமான்னு நினைப்பவர்களுக்கும் ஜோசால யாருக்கெல்லாம் சீட் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைப்பவர்களுக்கும் டிஎன்ஏல டாப் காலேஜஸ்க்கு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினைப்பவர்களுக்குமான ஒரே ஒரு சிங்கிள் வீடியோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சீட்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் நான் ஸ்காலர்ஷிப் கேட்டகரியில் சம்டைம்ஸ் ஓசி பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் ஜென்ரல் நியூட்ரலுக்கு இதே ஃபீமேல் ஒன்லினா நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசினா நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீமேல் ஒன்லிக்கு நைன்டி த்ரீ அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சிபிஎஸ்இ ரிசல்ட்ஸ் பப்ளிஷ் ஆகியிருக்கு அதே சூழலில் விஐடிக்கான கவுன்சிலிங் நடந்துகிட்ருக்கு அமிர்தா செகண்ட் ஃபேஸுக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு மாணவர்கள்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழலில் ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு எக்ஸாம் வரப்போகுது அது முடிந்த உடனேயே ஜோசா கவுன்சிலிங் ஃபீவர் கட்டாயம் வந்துடும் ஜோசாவுடைய ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்க இருக்கவே டிஎன்இஏ தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸும் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் இந்த சூழலில் மார்க் எனக்கு குறைஞ்சிருக்குது சார் அப்படின்னு நினைப்பவர்களுக்கும் எனக்கு விஐடியில் சீட்டு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு நினைப்பவர்களுக்கும் அமிர்தா ஆல்ரெடி ஒரு பெர்சன்டைல் நான் வச்சிருக்கிறேன் அந்த பெர்சன்டைல வச்சுக்கிட்டே வெயிட் பண்ணலாமான்னு நினைப்பவர்களுக்கும் ஜோசால யாருக்கெல்லாம் சீட் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைப்பவர்களுக்கும் டிஎன்ஏல டாப் காலேஜஸ்க்கு போறதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு நினைப்பவர்களுக்குமான ஒரே ஒரு சிங்கிள் வீடியோவா இருக்கிற கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெக்டிஃபை பண்ணி பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபுல் ரிலீஃப் ஆக்கணுங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கக்கூடிய வீடியோ தான் இந்த வீடியோ கட்டாயமாக ஒன்று ஒன்றா ரொம்ப ப்ரீஃபாக நீட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா விஐடி வெல்லோர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்கள் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் எழுதி இப்போ கவுன்சிலிங் போயிட்டு இருக்கு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சிருக்கு இந்த சூழலில் எப்படி சீட் அலக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா சென்ற வருடத்தை விட நிறையா ரேங்க் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கிறதா நம்ம பார்க்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன வருஷம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிராக்கெட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸுக்கு மூவாயிரத்தில் முடிஞ்சிருந்ததுன்னா கேட்டகரி ஒன் இந்த வருஷம் ஆயிரத்தி இரநூறுலேயே முடிஞ்சிருக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு மிகப்பெரிய ஷாக் இதுக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கலாம் அப்படின்னா அந்த கேட்டகரி ஒன் சீட்டை வந்து குறைத்து இருக்கலாம் அந்த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸை குறைச்சிருக்கலாம் ஜென்ரலி பத்து பர்சன்ட் சீட் வந்து கேட்டகரி ஒனில் கொடுக்கறதா இருக்கிறத மூணு பர்சன்ட்டை கூட குறைச்சிருக்கலாம் கேட்டகரி டூவில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சீட்டை எயிட் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் கூட குறைச்சிருக்கலாம் கேட்டகரி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நிறைய அமௌண்ட் பே பண்ணி பசங்க படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கேட்டகரி சீட்டுக்கான அந்த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட் அலக்கேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ ஜென்ரலாகவே மாணவர்கள் மத்தியில் இந்த வருஷம் கேட்டகரி ஒன் அண்ட் டூ மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டுக்கு போனவங்கள் நிறைய பேர் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் ஜென்ரலாக மாணவர்கள் எதிர்பார்த்த டிபார்ட்மெண்ட் வரலை அப்படிங்கிறதுனால தான் ஜென்ரலாக இந்த ப்ரைவேட் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்ம எவ்வளோ மார்க் வாங்கணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க எப்படி இந்த ரேங்க் வந்துச்சுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க எந்தெந்த ரேங்க் முடிவில் எந்தெந்த கேட்டகரியில் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் முடிஞ்சிருக்குதுங்கிற அந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்காது ஜென்ரலாகவே இந்த ப்ரைவேட் டீம் டு பி யூனிவர்சிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்பரன்சி அப்படிங்கிறது நல்லிஃபைடு தான் ஜீரோ தான் வேறு வழி இல்லை அதை நம்ம பொறுத்து தான் ஆகணும் வேறு வழியும் கிடையாது இந்த இடத்துல ரைட் அப்போது விஐடி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் விஐடி பொறுத்த வரைக்கும் யாரெல்லாம் நாற்பதாயிரம் ரேங்கிங்க்கு மேலே வச்சுருக்கிறீங்களோ சார் நாற்பத்தோராயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் எண்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம்லாம் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க சார் எங்களைய ஃபோர்த்து ஃபேஸில் கூப்பிட்டுருக்குறாங்க சார் நாங்கள் வந்து விஐடி போபாலில் செலக்ட் ஆகிருக்கிறோம் விஐடி அமராவதியில் செலக்ட் ஆகிருக்கிறோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கான அட்வைஸ் என்னென்னா ஜென்ரலாகவே நான் ப்ரைவேட் என்ஜினியரிங் காலேஜில் தான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவு வரும் பட்சத்தில் மாணவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே படித்துக் கொள்வது அப்படிங்கிறத மிகச்சிறந்த ஒரு அறிவுரை உங்களுக்கு எந்த காரணத்து கொண்டு ப்ரைவேட் என்ஜினியரிங் காலேஜுக்காக நம்ம ஊரை விட்டு அடுத்த ஊருக்கு போக வேண்டியதில்லை சார் நான் கர்நாடகா போகலான்னு இருக்கிறேன் அல்லது பெங்களூர் போகலான்னு இருக்கிறேன் டெல்லிக்கு போகலான்னு இருக்கிறேன் தேவையே கிடையாது பிகாஸ் என்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் டாப் நாட்ஸ் அழகாக சொல்லிக் கொடுத்து நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய என்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் தான் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான்
ட்ரிபிள் இ வரைக்கும் தான் பார்க்குறேன் சார் அப்படின்னா நாற்பதாயிரம் ரேங்கிங் மேலே வச்சுருக்கிறவங்க இதை முழுசாக பிலீவ் பண்ணி இருக்க வேண்டாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கேட்டகரி ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் விருப்பம் காண்பிப்பது இல்லை பிகாஸ் இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட்டை செலவு பண்ணி என்ஜினியரிங் படிக்கணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேர் நம்மகிட்டே கேட்டிருக்கிறாங்க அதனால் என்ன கேட்டகரி ஃபோர்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்துடுது கேட்டகரி ஃபைனா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்துடுது ஹாஸ்டலோட சேர்த்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் லேக்ஸ் கிட்ட செலவு பண்ணி நாலு வருஷத்துக்கு முப்பது லட்சம் செலவு பண்ணுறது ஓகேவா அப்படிங்கிற கேள்வியை நிறைய பேர் அவர்களுக்குள்ளே கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் அதனால் இந்த இடத்துல கேட்டகரி ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ல டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பெற்றோர்கள் இதை பெருசாக ப்ரெஃபர் பண்ணுறது இல்லை சில பேர் வந்து எங்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம் சார் பணம் நிறைய இருக்குதுங்கிற பட்சத்தில் தாராளமாக ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெற்றோர்கள் ட்ரிபிள் இ போன்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு நான் வந்து கேட்டகரி ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் சார் அதுக்கு பதிலாக நான் நல்ல காலேஜில் கொஞ்சம் குறைவான செலவில் வேறு காலேஜுக்கு போயிடுவேன்னு நினைக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் நிறைய அதே போல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இசிஇக்கு தான் இந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் இருக்கு மெக்கானிக்கல் சிவில் கெமிக்கல்லாம் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கேட்டகரியே வந்து மாணவர்கள் பெருசாக ப்ரெஃபர் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால போன வருஷமே கேட்டகரி ஒன் அண்ட் டூ ஆர்டர் நிறுத்திருக்கிறாங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸை அப்போது இந்த இடத்துல விஐடி வெளியோரை பற்றி வாட் இஸ் தி டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்னா நாற்பதாயிரம் ரேங்கிங்க்கு மேலே யாரெல்லாம் வச்சுருக்கிறீங்களோ அவர்களெல்லாம் அடுத்த நல்ல வாய்ப்பை நீங்கள் தேட ஆரம்பித்து விடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாயின் டாப் காலேஜஸ் போய் விசிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சிபிஎஸ்இ ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் மார்க்குகள்லாம் குறைவாக இருக்கிறதுனால கல்லூரிகளில் பயங்கரமான கூட்டம் அதாவது டாப் மோஸ்ட் கல்லூரிகளில் பயங்கரமான கூட்டம் என்று தெரிய வந்திருக்கிறது அதனால் மாணவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒருவேளை இந்த அளவுக்கு ரேங்க் இல்லைனா இம்மிடியட்டாக நீங்கள் டாப் மோஸ்ட் காலேஜில் போய் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகலாம் பிகாஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக தான் இந்த மாதிரி காலேஜஸ்லாம் நம்ம போகிறோம்னு நினைக்கிறோம் இதே போல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினைந்து டாப் கல்லூரிகளில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதனால் விஐடிக்கு சீட் கிடைக்கலன்னா ஒரி பண்ணாமல் அடுத்த வாய்ப்பை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்து அம்ரிதா சார் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் எழுதியிருக்கிறேன் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே யாருக்குலாம் இருக்குதோ அவர்கள் எல்லாம் அடுத்த வாய்ப்பை இம்மிடியட்டாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க பிகாஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ட்ரிபிள் இ வரைக்கும் உங்களுக்கு மேபி கோயம்புத்தூர் அமிர்தபுரி உங்களுக்கு இது வரைக்கும் மார்க் இருந்தால் கிடைக்கலாம் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் அதற்கு ஒருவேளை கீழே இருந்தால் கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு கெமிக்கல் சிவில் மெக்கானிக்கல் ரோபோட்டிக்ஸ் போன்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் இருக்கிறது அதுவுமே எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கீழே இருந்தால் முடிந்த வரை அடுத்த வாய்ப்பை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்து விடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சீட்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் நான் ஸ்காலர்ஷிப் கேட்டகரியில் சம்டைம்ஸ் கொடுப்பதாக நாம் கேள்விப்படுகிறோம் அதனால் மாணவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வருஷம் சீட் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியல அமிர்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஸ்டில் இருந்தாலும் அமிர்தாவில் வந்து கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ் அண்ட் அமிர்தபுரி கேம்பஸ் ஆர் வெரி குட் ஆக்சுவலாக மாணவர்கள் வந்து தாராளமாக அந்த கேம்பஸஸை ப்ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை இல்லை சார் எங்களால் வந்து அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வாங்க முடியல அதே போல் நான் ஸ்காலர்ஷிப் கேட்டகரியில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சீட்டுக்கும் வந்து எங்களால் மார்க் வாங்கி உள்ளுக்குள்ளே போக முடியலன்னா நோ ப்ராப்ளம் அட்டால் கோ ஃபார் டிஎன்ஏ அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் டாப் காலேஜில் தாராளமாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அமிர்தாவை போலவே கிட்டத்தட்ட வந்து இருபது இருபத்தைந்து டாப் கல்லூரிகள் நம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது தாராளமாக மாணவர்கள் வந்து ப்ரெஃபர் பண்ணி அந்த கல்லூரிகளுக்கு போகலாம் என்று இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ஜோசா கவுன்சிலிங் ஜென்ரலாகவே ஜோசா கவுன்சிலிங்க்கு ட்ரிபிள் ஐடி என்ஐடிக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ கட் ஆஃப் வந்து தேவைப்படும் என்பதை இந்த வீடியோவுடைய டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மாணவர்களுக்காக கொடுத்துருக்குறோம் மாணவர்கள் வந்து அதை கிளிக் பண்ணி ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கும் எவ்வளவு எவ்வளவு தேவை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் மாணவர்கள் அதை பார்த்தாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு வந்து ஜோசால சீட் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதில் வந்து ஒரு கன்சல்டேட்டராக நம்ம எடுத்து வந்து கொடுத்துருக்குறோம் ஓசி பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் ஜென்ரல் நியூட்ரலுக்கு இதே ஃபீமேல் ஒன்லினா நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசினா நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீமேல் ஒன்லிக்கு நைன்டி த்ரீ எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபீமேல் ஒன்லினா எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் சிஎஃப்டிஐ சென்ட்ரலி ஃபண்ட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் போனோம்னா இந்த பர்சன்
செஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம் நீங்கள் ஃபோன் நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு கட்டாயமாக வரணும் பிகாஸ் நல்ல ஹை 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 பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நைன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு கீழே யார் எடுத்திருந்தாலும் அவர்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ரொம்ப தெளிவாக பண்ண வேண்டும் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அட்வான்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் கட்டாயம் யாரெல்லாம் குவாலிஃபை ஆகிருக்கிறீங்களோ அட்வான்ஸில் ஜெயிச்சிருக்கிறீங்களோ அவர்கள் எல்லாரும் கட்டாயமாக சாய்ஸ் ஃபில் கரெக்டாக பண்ணணும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஈஸ் எ ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜிக் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஜோசா கண்ணை மூடி எனக்கு சவுத் மட்டும்தான் வேணும்னு சொல்லி மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு அடுத்த மாநிலத்தில் இருக்கும்பொழுது அதை விட்டு விடாதீர்கள் ப்ளீஸ் டூ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் டாப் டென் டு ஃபிஃப்டின் என் ஐட்டிஸ் அண்ட் ஈவன் டென் டாப் ட்ரிபிள் ஐட்டிஸ் அது நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வர்றப்போ ஹவ் எவர் வி வில் டீச் யூ ஹவு டு ஃபில் த சாய்ஸஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி வி வில் பி கிவிங் த சாய்ஸஸ் ஒன் டு ஒன் செஷனில் உட்காந்து அழகாக உங்களுக்கு சாய்ஸஸ் கொடுப்போம் நீங்கள் எழுதி உங்கள் சிஸ்டமில் கொண்டு போய் போட்டுடலாம் ஸோ இஃப் யூ நீட் எனி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஐடென்ஸ் ஃபார் ஜோசா ப்ளீஸ் டூ காண்டாக்ட் காண்டாக்ட் நம்பர் இஸ் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ரைட் அடுத்து இந்த இடத்துல எப்போ சார் எங்களுக்கு இந்த வருஷம் ஜோசா கவுன்சிலிங் எண்ட் ஆகும் ஏன்னா டிஎன்ஏ விஐடி அமிர்த இதெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டு கடைசியாக வர்றதுக்கூடிய ஜோசா ஜோசா முடியும் பொழுது அடுத்து டிஎன்ஏ வரும் நம்மளுடைய அனாலிசிஸ் படி ஜூலை இருபதாம் தேதி ரவுண்டு ஃபைவ் ஜோசா முடிந்துவிடும் அதுக்கப்புறம் சீசாப் ரவுண்டு வந்து ஜூலை இருபத்தாறாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்பெஷல் ரவுண்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் இதில் இருக்கக்கூடிய வேக்கண்ட் சீட்டில் இதில் கொண்டுட்டு வருவாங்க சீசாப் ரவுண்டில் ஸோ சீசாப் ரவுண்ட் ஜூலை இருபத்தாறாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல மாணவர்களுக்கு நாம் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலை பத்தாம் தேதி வாக்கில் இந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆகும் என்பதால் சார் நான் ஜோசாலே அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கிறேன் சார் ஜோசால சீட்டு கிடைக்கலன்னா தான் சார் நான் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு என்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ்குள்ளே வரப்போகிறோம் என்றால் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் நாம் அனாலிசிஸ் பண்ணினது ஜூலை பத்துங்கிறது ஜோசாவுடைய ரவுண்டு ஃபோர் ரிசல்ட் டேட்டாக இருக்கக்கூடும் அதே போல் டிஎன்ஏ ரவுண்டு ஒன் அதே நாளில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜூலை பத்தாம் தேதி இந்த இடத்துல ஒரு மிக முக்கியமான சூப்பர் விஷயம் என்றால் எந்த இடத்துல கிளாஷ் ஆகி நிற்கும்னா ரவுண்டு ஒன்னுக்கான டிஎன்ஏ ரிசல்ட் முடியும் நேரமும் ரவுண்டு ஃபைவுக்கான ஜோசா ரிசல்ட் வரக்கூடிய நேரமும் ஒன்றாக இருக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஜோசா ரிசல்ட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட் ரவுண்டு சீட் நம்மளுக்கு வேண்டாமா வேணுமான்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதனால் என்ஜினியரிங் படிக்கலாம் என்று நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஜோசா அப்ளிகேஷன் போடும் மாணவர்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம் அட்டால் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஜோசால சீட் கிடைக்கலன்னா டிஎன்ஏல் உங்களுக்கு அருமையான சீட் கிடைச்சிருக்கும் ரெண்டே வெரிஃபை பண்ணி பார்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்முடைய மாணவர்களுக்கான ஆட் அட்வான்டேஜ் இந்த இடத்துல முக்கியமான செய்தி சொல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் சார் எனக்கு நான் டீம் டு பி யூனிவர்சிட்டியில் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறேன் அங்கே கிடைக்கலைனா என்னமோ வாழ்க்கையே போச்சுங்கிற கதையில் உக்காந்துக்கிட்டு அது இருந்தால் பரவாயில்ல அது இருந்தால் பரவாயில்ல நாலாவது கேட்டகரியில் கிடைக்குமா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்குமா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்குமான்னு ஒரே புலம்பல் புலம்பி தவிக்கிறார்கள் இங்கே பாருங்க சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ப்ரைவேட் என்ஜினியரிங் காலேஜ் இன் தமிழ்நாடு டாப் பத்துலேருந்து பதினைந்து கல்லூரிகள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹவ் அவர் விஐடியில் பிளேஸ் ஆகக்கூடிய அந்த மாணவர்களுக்கு ஈக்குவலாக இருப்பாங்க அதனால் சார் அங்கே கிடைக்கலனா என்னமோ வாய்ப்பே போனது மாதிரியும் ஈவன் அமிர்தால கிடைக்கலனா வாய்ப்பே போனது மாதிரியும் பார்க்காமல் நோ ப்ராப்ளம் அட்டால் டாப் பதினைந்து என்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் அண்டர் டிஎன்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு விஐடி வெல்லூர் அண்ட் அமிர்தான்னு வச்சுக்கலாம் அந்த டாப் பதினைந்து கல்லூரிகளுக்கு இப்போது நீங்கள் நேரில் விசிட் பண்ணுங்கள் அல்லது விஐடி அமிர்தால சீட் கிடைச்சிதுன்னா அழகாக வெயிட் பண்ணி அந்த காலேஜில் போய் படிங்க இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் ஏனென்றால் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கையில் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு போகலாமா இதுக்கு போகலாம் இதை பார்த்துட்டு நான் அதுக்கு போகிறேன் சார் இதுக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கு போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா விஐடியுடைய செகண்ட் சீசன் ரிசல்ட் வர வரைக்கும் தமிழ்நாடு என்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் டாப் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்லாம் கிடைக்காது ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் பயங்கர கூட்டமாக இருக்கிறதாம் டாப் மோஸ்ட் கல்லூரிகளில் இந்த சிபிஎஸ்இ ரிசல்ட் வந்ததுலேருந்து அதனால் மாணவர்கள் வந்து இதில் தெளிவாயிக்கோங்க இட் இஸ் வெரி வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் அந்த ரிசல்ட்டுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி டாப் பதினைந்து கல்லூரிகளில் சீட்ஸ் கிடைப்பதை நீங்கள் விட்டு விடாதீர்கள் என்பது தான் என்னுடைய அருமையான ஒரு கருத்து அதனால்
உங்களுக்கு எதுக்கு அது இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கி கொடுக்குறாங்களாங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டு நாற்பது வருஷமாக இருந்தால் என்ன பதினஞ்சு வருஷமாக இருந்தால் என்ன அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருந்தால் என்ன நமக்கு தேவை பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் அட்டா நம்ம சிறந்த ஒரு ஏடர் அட்வான்டேஜாக பார்க்கலாம் அவ்வளவுதான் அப்போ இந்த இடத்துல மாணவர்கள் வந்து பெரிய காலேஜ் சார் அல்லது நாற்பது வருஷமாக இருக்கக்கூடிய காலேஜ் சார் அல்லது டொனேஷன் சார் அவங்க எக்கச்சக்கமாக கேட்குறாங்க அதனால தான் அந்த காலேஜ் நல்ல காலேஜின்னு சில பேர் வரீங்க கிடையாது சார் நிறையா பல லட்சங்கள் பல லட்சங்கள் பல பல லட்சங்கள் டொனேஷன் வாங்கக்கூடிய நிறைய கல்லூரிகள் கூட மாணவர்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பதில் மாணவர்களுக்கான தேவையை சரியாக நிறைவேற்றி கொடுப்பதில் சரியாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவதில்லை அளவாக டொனேஷன் வாங்கக்கூடிய கல்லூரிகள் நிறைய கல்லூரிகள் நன்றாக செயல்படுகின்றன டொனேஷன் வாங்காத ஒன்று இரண்டு கல்லூரிகள் கூட நன்றாக செயல்படுகிறார்கள் அதனால் மாணவர்கள் வந்து நிறைய டொனேஷன் வாங்கினா தான் நல்ல காலேஜ் பெரிய பில்டிங் கட்டி வச்சுருந்தா தான் நல்ல காலேஜ் அப்படின்லாம் நினைக்கவே நினைக்காதீர்கள் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அட்வைஸ் நல்ல கல்லூரியை நேரில் விசிட் பண்ணுங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் யூஜி படித்தா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குறி அடுத்தடுத்த நாட்களில் வந்து சேரும் என்று நினைக்கிறேன் அதனால் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் வாய்ப்பையும் கொடுக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த கல்வி நிறுவனமாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை மிகவும் நன்றாக இருக்கும் கட்டாயம் அடுத்த இது போன்ற முக்கியமான வீடியோவோடு உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கிறாங்க இந்த தேவை அவர்களுக்கு கட்டாயமாக இருக்கலாம் அந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்து விடுபடலாம் இந்த வீடியோவை கட்டாயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சு வைங்க அவர்களும் இதை பார்க்கட்டும் அவர்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நல்ல கல்லூரியை அவர்களும் தான் தேர்ந்தெடுக்கட்டுமே அதனால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தின் இட்ஸ் பை ஃப்ரம்